。小伙子，你找谁呀、啊？呃，大妈，那个我是爱宝的朋友，那个他们家住哪儿啊？就这个屋子。哎，大妈，他们家是不是出事了？怎么会放俩遗像呢？那是爱宝他妈妈和他继父。他妈妈是得了胰腺癌，一个多月前就去世了。他这个后爸呀，可能是太伤心了，又加上生活潦倒，就跳楼了。唉，他常回来吗？不常回来。自从上了大学，好多年都见不到他了。最近家里出了事儿，他回来料理，才又见到他。听说是结了婚了，孩子都蛮大的了。哎，爱宝这孩子啊，是个好孩子，就是命不好，从小吃了不少的苦。你是他朋友，能帮就多帮帮他。到了，你回去吧。我不在你身边，你要好好照顾自己，行吗？行，我会的。是你害我跟李朵闹翻的，你得全部负责，负责到底。孩子，我们周游世界。我也很想周游世界，我们可以买一艘游艇，然后去各个岛钓鱼，去潜水，好吧这次你去爱宝的老家查出什么新线索了吗？一个月前，爱宝的母亲得了胰腺癌去世了。那个跳楼的老头，就是爱宝的继父。啊？
艾宝很长时间没有跟他母亲联系过。他母亲去世后，他的继父就去找艾宝。节哀顺变吧。哎呀，怎么？你到这儿来干嘛？啊，我来找二宝啊。二宝他不想见你。二宝的母亲去世了，二宝应该知道。任总，您找我。我要取一笔钱，你去准备一下，不能声张。好，那我这就去准备。嗯、那个老头，他到公司来要钱的时候，老板第一次特别痛快，就给他了，而且让我把专项款。提现金给他，但是没过多久，那老头又来了，还要那么多钱。这次咱们老板啊，就没给他。他就让我去打发他。当时我找到那个老头，给他说了几句话，就争执起来了。不是跟你说过了吗？我们老总有指示，我现在不能把钱给你。不，不是说好了吗？那怎么又反悔呀？那老头啊，跳楼之前，那财务部找过高杰，神神秘秘的，没几个人看见。拿到这些钱，以后我不想再见到你。放心，在这些钱没花完之前，我不会找你麻烦的。少废话，我要你永远消失。不管怎么说，爱宝也是我女儿啊，女儿养老的是天经地义的事儿。你娶了爱宝。按理说，你还应该乖乖叫我一声爸爸呢。少跟我废话！你你滚，听见了吗？我让你滚